राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की हालत बेकाबू होते देख उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार के बाद रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली का मोर्चा खुद संभाल लिया है उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सहित गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी भी शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक ऐसे समय बुलाई है जब दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामले 2000 से ऊपर आने लगे हैं अगर बात करें शनिवार के आंकड़ों की तो दिल्ली में एक दिन में इक्कीस नए कोरोना मरीज सामने आए इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर उनतालीस के करीब जा पहुंची है वहीं दिल्ली में इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 1200 से ज्यादा लोग अपनी जान गवा चुके हैं मीडिया दरबार को मिली जानकारी के अनुसार रविवार को इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी सरकार दिल्ली में कोरोना वायरस प्रसार के रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं ताकि दिल्ली के लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना जांच दोगुनी और छह दिन बाद तीन गुनी होगी शाह ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार 500 रेलवे कोच भी उपलब्ध कराएगी ताकि यहां इलाज के लिए बिस्तरों की कमी न हो पाए गृह मंत्री अमित शाह की इस बैठक में दिल्ली में अब कोरोना को रोकना टेस्टिंग बेहतर करना अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ाना और बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना मुख्य बिंदु रहे वहीं दिल्ली सरकार के अनुसार 14 जून रविवार की बैठक बेहद सकारात्मक थी सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई कोरोना के खिलाफ दिल्ली और केंद्र अब मिलकर काम करेंगे इस बैठक में दिल्ली में वैश्विक महामारी से निपटने अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता जांच की सुविधाओं स्वास्थ्य संबंधी अन्य बुनियादी ढांचों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है की अगले एक सप्ताह के भीतर बीस नए कोरोना बेड तैयार किए जाएंगे इसके साथ ही सरकार ने बेड की व्यवस्था के लिए होटल बैंकेट हॉल नर्सिंग होम का अधिग्रहण करने का फैसला भी किया है इधर मीडिया दरबार की जानकारी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में तीनों नगर निगमों उत्तरी दक्षिण एवं पूर्व के महापौरों नगर निकाय के आयुक्तों और अन्य स्थानीय निकायों के साथ रविवार चौदह जून को शाम पांच बजे एक अहम बैठक बुलाई है गृह मंत्री की यह रविवार के ही दिन एक दिन में दिल्ली में कोरोना महामारी को लेकर दूसरी महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस दूसरी बैठक में भी उपराज्यपाल मुख्यमंत्री और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री शामिल रहेंगे आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की स्थिति कितनी विस्फोटक है और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री को मोर्चा संभालने खुद सामने आना पड़ रहा है आपको यहां यह भी बता दें कि दिल्ली में कोरोना के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और इसमें हाईकोर्ट तक को दखल देना पड़ रहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार ग्यारह जून को स्वतः ही इस मसले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर और अस्पतालों में बेड की क्षमता को बढ़ाया जाए उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना के मरीजों के इलाज में गंभीर लापरवाही और यहाँ तक की मृतकों की लाशों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार के मामले में शुक्रवार बारह जून को सख्त टिप्पणी की थी कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था हम देख रहे हैं कि लाशें कचरे के ढेर में मिल रही हैं इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जा रहा है दिल्ली में तो डरा देने वाली स्थिति है हालात ऐसे हैं कि बस तरस आता है देश की राजधानी में जिस तरीके से कोरोना से निपटा जा रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है भले ही माननीय उच्चतम न्यायालय और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना की गंभीर स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई लेकिन उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं हर महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तमाम नेताओं और बड़े अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं लेकिन क्या इन बैठकों का प्रभाव दिल्ली के खराब हालातों पर कुछ कामगर साबित होगा या फिर यूं ही बस बैठकों का दौर चलता रहेगा और आम लोग कोरोना से यूं ही जूझते और मरते रहेंगे इस मुश्किल हालात में मीडिया दरबार आपसे बार बार निवेदन कर रहा है आप अपने घर पर रहें स्वच्छ रहें सुरक्षित रहें और जब तक बहुत जरूरी न हो घर से बाहर न निकले देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दरबार के साथ